die afgelopen week, uh, specifiek donderdag, woensdag donderdag, was dit die groot versoendag. Die een van die drie herfstfeeste wat in hierdie tyd op die kalender is. Die Joodse kalender het een klomp feeste in die, in die kom ons maar in hulle lente tyd. Uh, die paasfeest uh, en uh, die uitstorting van die Heilige Geest op Mingste dag en so en dan is daar een stolte en dan is dat nu weer tijd waar die, waar die volgende oes op die, op die, op die, op die uh, lande is en dan wanneer die herfst aanbreek is daar weer een ingathering van uh, 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 oes wat plaas vind. en dan word daar weer feest gevier en daar is drie groot feeste dat is het verlede week met jou gepraat oor die week voor het het ons uh, uh, die zondag, maandag of die maandag, dinsdag eindelijk op ons kalender het ons die trompetfeest gehad En die doel van die trompetfeest is, hierdie drie feeste wat ons nou vier, uh, uh, is hulle, hulle, hulle hak aan mekaar. Uh, die, dit, dit vorm een unity op die uiteinde. Nou, die trompetfeest is op die eerste van die zevende maand op die Joodse kalender, die eerste van de t- Syrie, en dan, dan die, die trompette is geblaas, dit is ook die Joodse nieuwe jaar, en dan is dit een nieuwe begin, en ek het ons vele gesê, dat die Noodse, Joodse nieuwe jaar het geskuif, uh, God het in Exodus 12, die Joodse nieuwe jaar geskuif, na uh, in Exodus 12, na uh, die, die paasfeest toe, toe het ek gesê, jylle, gaan, jylle maanden gaan nou verander, hierdie gaan nou jylle eerste maand wees, en die zevende maand, uh, wat altijd de eerste, of die eerste maand, word toe nou jylle zevende maand, dis waar ons nou is, En dan is dat die drie feeste, die, die trompetfeest, die groot versoendag, en dan die derde ene is die loofhuttefeest. En hy vind plaas op die vijftiende dag van die maand. Nou, um, as jy, ek weet nie, ek geloof, baie van jy het al hierdie ding gehoor, as jy, as jy bijvoorbeeld met iemand te doen kan, en dan sê hulle vir jou, ja jong, ek is maar die sondebok. Nou het jy dit al gehoor? Ek is nou maar die sondebok van ons familie. En dan hulle hierdie verskoning, weet, allemaal bly my altyd, en allemaal sê altyd, is ek wat verkeerd is, en ek is altyd die een wat, dit is eindig so'n bejammeringstog wat ons opgaan, ja, ek is maar die sondebok van hierdie familie, en so, nou daar hele idee van die sondebok, kom juist uit Yom Kippur uit, dit kom juist uit hierdie groot versoendag feest uit, die sondebok, ek gaan ek gauw vir jou inlichting gee, is, Op die, op die opbouw tot hierdie, ek kom ons trek om net vannacht dier, ek wil voorbij die trompetfeest kom, dat ons by volgende dienst kan kom, en ek, ek, moet, ek moet terug verwijs, soos ek verlede week voor en toe gewijs het, net totdat jy die connectie kan maak. Op die eerste van die 7e da- van ons in maand, plaas die trompet in noods in die jaar, en dit, dit is een oproep, die trompetfeest is een oproep tot verootmoediging. Dan leid daar 10 dagen voor, wat die volk hulle self moet voorbereid, en hulle moet hulle self voor het moedig voor die heren. En hulle moet hulle self recht kry, want oor 10 dagen op die groot versoendag, dan is daar speciale offer wat geplaas vind, een rooi, rooi hever of een rooi bul wat geoffer word, en dan is daar ook die twee bokke wat geoffer word. En een van hulle word genoem die sondebok. En ek gaan nou gauw veel vertel van die sondebok. In elk geval, en op die selfde dag, gaan die hooppriester nadat hy homself gereinig het, tien keer, hoe het hy sy hande gewas, hy het tien keer sy voete gewas, hy het vijf keer homself gebad. Dan gaan hy, dit is een uiterlijke reiniging, maar het is ook onthou die trompetfeest, roep ons tot een innerlijke reiniging op. Ne? Vir tien dagen moet die mens hulle self voor het moedig voor die Heere, en hulle self voorbereid vir die groot versoendag. En dan op die groot versoendag, Yom Kippur, dan gaan die hooppriester, binnen in die allerheiligste, in die enigste keer, wat hulle binnen in die allerheiligste in beweeg, achter die gordijn, gaan hy achter die voorhangsel in, en dan gaan hy, en dan, daar word die, 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 die bloed van die lamiekie, ach, die, van die bok, verskies, die, bo, die bok, die bok, die bok, die bloed, wat hulle, ge, wat hulle geslag het, nie die sondebok nie, die ander ene, sy bloed word dan gesprinkel, om, dan ook dan versoening te bring, en hy gaan in, hy mag nie achter die gordijn aangaan, sonder bloed nie, baie belangrijk, hy moet bloed by hom hee, vir wat die teken is van verlossing, nee. nou wat die sondebok aan betref, um, laat ek net gegaan my, ek hoop nie ek voet er af hier nie, <laughs> jylle sal lekker lach he, <laughs> doe maar ek ook, <laughs> dan naak ons maar vandag, <laughs> wat die sondebok aan betref, Die sondebok self was die ander bok geweest. Nou, die symbool van die sondebok was geweest. 
Die hele volkse zonde heeft hulle op hierdie bok geplaatst, kan een mens maar sê. En dan is hierdie bok buitenkant, luister goed die woorde, buitenkant die laar gejaag. Hij is in die wildernis ingejaag en hij moest basis gaan vrek daar buitenkant. Want hij heeft die zonde gedra. Die, die, die reden is, hij moet die zonde van die volk uit die laar uit verwijderen. Hij moet, hij wordt weggejaagd. En dan uiteindelijk gaan hij daar. Niemand zorgt voor hem niet. Hij gaat dood van die hongerte en wat ook al. En, want hij is die zondebok. Dat klinkt vreed, maar als een verschrikkelijke symbool in die hele ritueel. Zo, so, wanneer jij van mensen zegt, ik zie zondebok voor mijn familie, moet je mooi dink. Uh, is jij raar die zondebok? Of is dat dalk? Is dat dalk? En allemaal van ons geval een lam wat gesterf het, wat mij zondes op hom geneem het. En namens mij buiten kan die laar, buiten kan die stadse poorte, buiten kan verwerp is, aan een kruis vastgeslaan het, geslaan is, zodat so hij, en hier komt die oomlik wat ons voor ogen beleef het, dat hij niet die zonde van die ware, ware, ware wereld gedraaid nee, maar against my skin, dat hij mij zonde gedraaid, dat hij van mij gestorven het. en niet van mij Marius nee, jij kan het ook doen, van mij is mij, van mij hier weer, van mij Louise, van mij wat je naam ook al is, als ik zeg Marius is je klomp ouwens. Hij heeft voor mij gestorven. Persoonlijk. En ik is niet nodig dat ik een zondebok hoef te wees nie. Ek het nie nodig dat ik mijn zonde samen met mij moet draaien. nie. Ek het nie nodig om te suffer als gevolg van zonde nie. Ek het nie nodig om door te gaan van die honger buiten kan die laar nie. Want die genade is binnen die laar. God is binnen die laar. God hy wil mij ver, vergeven. Die hoopriester gaan tree in voor die volk. En ik het nie nodig om buiten kan die laar te sterven. nie. Ek het nie nodig om buiten sy wil te sterf nie. Die Brieuse woord, soos ek vir gesê het, is Yom Kippur. Nou, die woord Kippur kan gevat word van die woord, die Brieuse woord kapper, af. En kapper in sy grondbetekenis is, beteken om te bedek. So wanneer mense sê hulle voer, hulle vier Yom Kippur, dan is het die feest om te bedek. Wat, dit is mooi, nee. So, wat is bedek? My zonde is bedek. My tekortkomingen word bedek. Ek self word bedek. Wanneer hulle, en baie mense wonder daar oor, en as ek het recht verstaan, wanneer hulle die tijd hulle nog getrek het, nou dier die woestijn, en die wolkolom en die vierkolom gaan staan op een specifieke plek, het hulle moest daar kamp omgesla, opgeslaan. En recht daar waar die wolkolom gestaan het, recht onderom, het hulle die verbondsark gesit en die allerheiligste was in die middel van Godse teenwoordigheid geweest en dan die, 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 die rest van die tabernakel, en dan die volk moest in een specifieke volgorde ge, uh, uh, amper sê geparkeer, maar jullie verstaan ge, gekamp, ne? so jylle, en dat is ge, ge, geweldige symboliek daar, ook ons kan ander keer bykie daar oor praat, maar wat fantastisch is, is onthou, daar waar die volk in die vierkolom staan, dit is Godse teenwoordigheid, dit is God wat bij jullie gewoon het, en wanneer die hoopriester achter die gordijn ingaan, is hij die enigste wees op aarde, wat in die teenwoordigheid fysisch dit gewaag het, een keer een jaar, om in die teenwoordigheid van God in te beweeg, in sy Shekina glory in. Want recht boe die versoendeksel, daar waar die twee uh, 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 gerips op die deksel is, daar is... Godse teenwoordigheid. En die ander woord is, oké, okay, en wanneer hulle getrek het, het hulle die, hulle die, vers, hulle die voorhang sal gevat, en die voorhang sal afgehaal, dan het hulle om, as hulle moet trek, en die wolkel om het begin skuif, dan het hulle die voorhang sal boe oor die versoendeksel gegooi, om om te bedek. En dan het ander mense nader gekom om op te tel en dan die priesters wat omgedraad. En hulle moest ook natuurlijk die reinigingsproces gegaan het. So, die woord 
uh, 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 kapper wat van Kippur afgeleid is, is om te bedek. Maar hulle sê ook, dit kan ook uit die woord koffer uitgekom het. En koffer beteken, in sy grond beteken, is beteken een ransom of een losprys. En as jy daai kant toe weer gaan, dan is dit totally weer iets anders daar, ne? So Yom Kippur kan ook wees, wat daar een ransom vir my betaal word. Daar word een losprys in my plek betaal. En ek het eerst nodig om daar te preek nie. Jylle allemaal het nou klaar die afleiding gemaakt. Van die sondebok af, tot Jesus wat vir ons die losprys betaal het. Ek het nie nodig om self te betaal nie. Ek het die eeuwig gelewe in Christus, dier Christus aan die kruis en so aan. En die kruis is centraal. Want die kruis het vervul dit wat Yom Kippur voorstaan. As so, baie mense sal sê, moet ek nog steeds Yom Kippur vier elke jaar? Ek dink nie, ons het meer nodig om dit slaafs te vier nie, want dit is reeds vervul. Maar saam met dit, ek sê nie, dit is nie belangrik nie. Wat ek vir jou daarmee saam sê is, dit is die symbool daarvan, hou aan. En die groot voorrecht wat ek en jy vandag het, as, as kinders van die Heere, as, is dat ons kan, hoor gehoor so, in plaas van dat, my sondes op een bok geplaas word, die sondebok geplaas word, wat buiten kan die laar gejaag word, het ek en jy die voorrecht, dat my sonde is reeds op die sondebok Jesus geplaas, aan die kruis van Golgotha, hy het gesterf, hy het gesê dis volbring, die voorhangsel het geskeer, en die toegang tot die allerheiligste is oopgemaak vir my en vir jou, wat een voorrecht, wat een voorrecht, Ek sê ou wat hou van reaksie of reaksie uitlok nie, maar ouwens, hier kan ons vir die Heere aan het laap gee. Hoor wat ek vir julle sê, laat het gauw in sink by jou in jou kop in, dat ek is so bevoorig, dat ek het nie nodig dat een priester of een ander mens vir my mee intree nie. Ek het nie een priester nodig nie. Ek het net nodig dat ek kan die troon van God nader in my eie, op my eie. Nee, en ook nie net een keer jaar nie julle. Ek kan elke dag, every day, kan ek in sy teenwoordigheid inbeweeg. Besef ons die inpak van dit. Besef ons die voorreg. Laat die insink. Het is magic om te dink dat ek as gewone mens kan in die teenwoordigheid van God inbeweeg. Maar het is net so waar wat gesê het, fools rush in where angels fear to trend. Baie keer wil ons ons in die teenwoordigheid van God in hart loop in ons bezige programma. Ons wil net in hart loop en ons shoppinglist vir hom gee. Ach, heren, help my met dit, heren, voorsien dit, genees hierdie, maak so, voorsien vir my groceries, moet nie die taxis voor my inrui nie, uh, help my die robot te groen is, want ek is laat. Uh, uh, ach, en heren, so by the way, uh, wees met die mense wat minder bevoorrecht is, amen. En as ons uit. En die vraag is, was ek ooit in die teenwoordigheid van God? Was ek, of was ek daar ook nie? Het ek gedink ek is? Jy sien, want as ek die feeste aan mekaar sit, die herfstfeeste aan mekaar sit, is dat 10 dae van voorootmoediging, wat opgebouw het tot die groot versoendag. Daar was commitment, daar was mense gewees, wat hulle het hulle self aan die Heere toegewaai vir een lang periode, om stil te word, is die moeilikste ding onder die son. Ek weet nie van julle nie, julle, ek het nou nou vir, vir die ouwens al buitenkant ook gesê, weet jy, weet jy, weet jy as ek stil word, die oomlik wanneer ek van myself sê, ek gaan nou stil word, en ek word stil, dan sê het, jy moet dan nou my die auto bel, moet nie vergeet van dit nie, um, ja, onthou nooit, as jy, as jy nie dit nou gaan neerskryf nie, gaan jy dit vergeet, en jou dagboek word vir jou beplan in die paar minuut wat jy wil stil wees, en Louis Malherbe het gesê, as jy klaas, kan jy amper sê, dankie duivel, want hy het sommer jou dag vir jou beplan, maar dit is die moeilikste ding om stil te word, en ek gaan nou een moeilike ding van jou verwag, ek wil hee, jy moet gegoed dink, ons het een plan vandag, Jy moet gauw goed dink. Dit gaan nou ter sprake kom, dit wat jy nou gaan doen. Jy deel met niemand nie. Jy s- probeer net vir een oomblik af te sluit. Jy kan nou nergens heen gaan nie. Kijk, jy kan nergens heen gaan nie. 
Je moet nergens anders te wees nie. Be present. Jy sit hier so, en ek wil hier met jou oor toemaak, en sluit af van enige iemand af. As enige iemand na by jou is, probeer contact te breek met amal. In jou gedachte. En sê gauw vir die Heere, Heere, ek het jy nodig vir. Maak jy sint klaar. Vader, ek sikkel met. Maak jy sint klaar. Stilte. Vader, ek weet nie wat het elke persoon in hulle stilte nou vir jy gegeen nie. Dit kan gebroke verhoudings wees. Dit kan een sonde wees wat hulle mee straggel. Dit kan vrees wees. Dit kan financieel wees. Dit kan emotionele skade wees. Dit kan selfverweid wees. Dit kan een persoon of persoene wees wat ek moet vergewe. Dalk is al een persoon wat meer as een ding nou met jy gedeel het. Heere, ek sikkel. Dalk is dit een geestelike probleem, een probleem wat in my geest is. En ons wil nou kom vraag, Heere, dat jy in hierdie volgende paar minute, met elkeen van ons, op ons persoonlijke behoefte wat ons nou pas vir jy gegeet het, sal kom werk. Want jy is al om teenwoordig. Jy is teen ons, in ons, met ons, maar boe als, jy is vir ons. Amen. Ek wil jy moet saam met my kyk, hoe verduidelik die skryver van die Hebreers boek, wat ons vermoed wat ook Dag Paulus was, dit aan sy mede jode genote, wat die groot versoendag is. Jy kan, as jy tyd het, ek het ongelukkig nie tyd om die hele Hebreers 8 tot omtrend 12 te lees nie, maar ek, Hebreus 9 en 10 is die hoogte punt van hierdie gedeelte specifiek, wat hy bezig is om een teaching te doen, teen oors die Hebreus, wat die oud testament baie goed geken het, maar hoor hoe bring hy die oud testament en die nieuwe testament by mekaar, en ek gaan so, bykie lees en dan gaan ek skip, en bykie lees en dan gaan ek aan die einde van die preek, wat nie lang van af is nie, gaan ek dit net alles by mekaar probeer begin bring. So, lees gauw saam met my. Hy sê vir hulle, hy skryf vir hulle, Hy sê, terwyl ons dan, ons as Hebreers, ons as mense wat Godse uitverkore volk is, terwyl ons dan, broeders, vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jesus, dit wat hulle nie gehad het, een paar jaar terug nie. Hy sê, nou het ons die vrymoedigheid om binnen in die teenwoordigheid van God te gaan, waar die oude bedeling moes die priester namens ons gaan in die huiligdom ingegaan, dier die bloed van Jesus, want dit is net dier die bloed, onthou die priester moes die bloed invat, anders het hy gesterf, daar is een legende wat sê, as die priester ongemachtig in die huiligdom ingegaan, daar is een legende wat het sê, mens kan het nie bewys in die Bijbel nie, maar wel in die geschiedenisboeken, dat hulle selfs een touw om sy been vastgebind het, om sy enkel vastgebind het, as hy sou val, want hy is nie goed, hy weet, die Heere strijk om met die dood, omdat hy nie recht is voor die Heere nie, hy moes kon hom uittrek met die touw, want enig iemand anders wat ons al gaan halen, sal ook gesterf het. So, 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 so heilig, so, een oomblik was daar gewees. 
hoor wat sê hy vir ons, hy sê vir ons, terwyl ons nou, ons is gewone mense, die vrijmoedigheid het, jy kan jou naam daar aan sê, terwyl ons dan, Simon, die, die, die vrijmoedigheid het, om in die heiligdom in te gaan, dier die bloed van Jesus Christus, op die nieuwe en levende weg, wat hy vir ons ingeweie, dier die voorhangsel jyn, wow, dit is sy vlees, en ons een groot priester, oor die huis van God het, nou sê hy vir hom, nou sê hy vir hulle, ons het nou hierdie voorrecht, nou sê hy vir hulle, laat ons toetree, met een waarachtige hart, in volle geloofsekerheid, die harte dier die besprenkeling gereinig, van die slechte gewete, en die lichaam gewas met rein water, want nou, hoe, hoe was die, hoe was die, hoe was die tempel, sy, 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 meubelment, ge, gereinig gewees, dier besprinkeling van water, en dier die besprinkeling van bloed, kijk hoe bring hy dit in die son, he? hy sê, ons kan nou, as ons met een verachtige hart, en geloofsekerheid, ons is gereinig dier die besprinkeling, gereinig van een slechte gewete, en die lichaam gewas met reinwa, nou sê, laat ons die beleidenis van die hoop onwankelbaar vasthou, moet nie terug gaan na die ou goed toe nie, jode, moet nie terug gaan en nou weer vir jouself weg wil gaan berei nie, jy kan nie meer offer nie, jy kan nie meer terug gaan na die jyver toe nie, jy kan nie meer terug gaan na die sondebok toe nie, jy kan nie meer terug gaan na die gewone rituele toe nie, dat iets niets het gebeur, dat is een nieuwe bedeling wat aangebreek het, die voorhangsel het geskeer, ons kan nou toetree, hy sê laat ons vasthou aan hierdie hoop, moet nie hierdie hoop los nie, dit is die enigste hoop wat jy het, want as jy hierdie hoop gaan los, en jy gaan terug na die offers toe, dan gaan offer jy verniet, want die volmaakte offer is reeds gebring. Hy sê, en laat ons op mekaar aggee, want dan word ons op mekaar aanspoor, en die congregation, die, 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 die lichaam van Christus, moet op mekaar aggee, hoor gehuise, om tot liefde, en goeie werke aan te spoor. So ons moet mekaar sy inspiratie wees, ons moet mekaar motiveer, dis die belangrikheid. En die volgende versie sê, weet jy wat sê die volgende versie, ek het om nou nie gequote die, so nie. die volgende versie sê, laat ons nie die onderringe bijeenkomste verontachtsam, soos wat baie die gewoonte het nie. Waarvan praat hy? Ons het gereeld by mekaar kom, dat ons mekaar kan aanspoor. Ons het gereeld by mekaar kom, dat ons mekaar kan motiveer, tot goedheid, dat ons mekaar sy gewete kan wees, dat ons mekaar kan aanspoor, dat ons mekaar kan ondersteun, want die oomlik wanneer ek gaan val, die oomlik wanneer ek sonde doen, die oomlik wanneer ek een misstap het, gaan ek elkeen van julle nodig hee om my te kom optel. Dis hoe kom ons as gemeente by mekaar is, dis hoe kom ons lichaam van Christus is, nie om mekaar te trap nie, nie om, oh, daar is sy, daar het maar eens gegelijk, het altyd geweet, hy is nie gered nie. Hy altyd gedink, hy oud, hy is nie lekker in sy mondering nie. Ek het julle, hierdie ding het gesien kom. En dan, in plaas van het ons, mekaar ondersteun, mekaar ophelp, en sê, weet jy wat, nou, jy het ook geval, jy is ook een mens. Weet jy wat, ek gaan jou ondersteun. Want ons het mekaar aanspoor, in liefde. Wat sê liefde? Aha, wa? <laughs> Kijk, die vinden wat niet is, dit is ons gemeentes naam, Dit is die broerse woord vir liefde. <laughs> ok, hoor gaan ons Christus, nou gaan ons Christus intrek as die losprys. Christus as die losprys. Want die sien van die mens het ook nie gekom, hoor wat sê in Markus 10 vers 45, hy sê, die sien van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy leven te gee as kapoer om sy leven te gee as losprys, om sy leven te gee so jij jy losgekoop kan word. As Jesus na die aarde toe gekom het om ons los te koop, en ons gaan aan asof hy nooit bestaan het nie, asof hy nooit die Messias was nie, en ons voet er aan met die offers, en ons voet er aan met goeders, of ons leven, behalwe dit, daar is mense jylle, mense ons, christen, Afrikaans sprekende mense in Zuid-Afrika, in ons dorpie, in ons stad, wat aangaan en leven asof Christus nie bestaan nie asof hy nooit gelewe het nie, asof hy nooit gesterwe het nie, asof hy geen, en hulle, hulle, hulle allerlei verskonings van, hoekom hulle nie, die Heere die nie. Maar ons mis, dat Christus gekom het, om losprys te wees, om ons jong kiepoer te wees, om ons losprys, om ons te bedek, of ons los te koop. Ek gaan nou, ek gaan nou op, kom tot by die oproep, vir ons verantwoordelijkheid. Julle sit van nie teen, denk ek, preek nie vir julle nie. 1 Timotheus 2, 
Vers 5 en 6. Hoor wat sê hier so, hy sê, Paulus skryf hier die Timotheus, hy sê, jong predikant, hy sê vir hom, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens, Christus Jesus, weer eens, wat omself gegeet as een Jom Kippur, wat omself gegeet as een losprys, wat omself gegeet as een losprys om te betaal namens my, om te betaal namens jou vir allemaal as getuies op die rechte tyd. Dit was Jesus een mission na die aarde toe gewees. En ek en jy is vandag in een van twee kategorieën. Eerste kategorie is, ons het nog nie die inpak daarvan besef en self die versoening gaan soek en het ontvang nie. En soos baie jode tot vandag toe al die kennis het, maar het nog nooit die middelaar, die Messias aanvaard dat hy die Christus was nie. Of ek is in die kategorie, dat ek het reeds deelachtig geword het, dat ek reeds Christus Jesus in my leven ingenooi het, as my verlosser en salagmaker. Dat ek reeds sy losprys aanvaard het, dat ek reeds besef, hy het vir my betaal, en ek kan niks doen nie, ek hoef niks te doen nie, ek kan nie meer offer nie, ek kan niks meer doen nie, ek moet net eenvoudig in die geloof dit aanvaard, Ephesus 2 vers 8 en 9 sê vir ons, want uit genade is jylle gereed dier die geloof, nie uit jylle self uit nie, dit is een gave van God, so dat niemand kan roem nie. Die groot versoendag roep my en jou. Dit roep ons tot verantwoordelijkheid. Wat is my en jou verantwoordelijkheid? As jy vandag hier so sit in jy kategorie 2, en jy sê vir jouself, ek is een kind van God, ek het die Messias aanvaard, ek het om ingenooi in my leven, hier kom jy oproep, dan moet jy vir ander mense gaan vertel van die losprys. Dan kan jy dit nie vir jouself hou nie. Jy kan nie stil blij nie. Jy mag nie stil blij nie. Jy moet het deel. Want die groot versoendag roep my en jou tot verantwoordelikheid. Net soos die trompetfeest ons geroep het tot verantwoordelikheid om ons harte en ons levens voor te berei. Om die Heerese roepstem te hoor, die trompet te hoor van die roepstem van God. Om ons self te voorhoedmoedig voor die Heere. So roep die groot versoendag my en jou tot verlossing, tot versoening met God dier die kruis van Golgotha. En weet jy wat, niemand van ons is perfect nie. Ek en jy sit vir ochend die son, een paar minuut terug, het jy jou hart stil gemaakt en jy het gesê, jyre, ek sukkel met. Jyre, ek het jy nodig vir. Of wat ook al jy vir die vader gesê het, en hy sê vir jou, ek is jou losprys. Ek het betaal. Ek het jou sonde bedek. Die vader kyk nie na jou as een sondaar. Hy kyk na jou as hy kind, as jy sy kind is. En hy het die kracht en die mag om ons daarvan te vergewe. Die hoopriester was die middelaar gewees. Die hoopriester was die ou wat in die allerheiligste moes gegaan het. Hy moes namens die volk gaan sê, God, ek is jammer vir my volk. En God in sy almachtigheid, skuif hierdie vees, waaien. Hy vat hierdie vees en hy sê, hy gaan nie meer die belangrikste wees nie. Ek gaf jylle nieuwe beginning gee. Ek noem hom, die paaswees. Ek noem hom die Peshach. Ek noem hom, wat jy hom ook al wil noem, enig is behalwe Easter. Want Easter het niks aan my te doen nie. Ok. Ek noem hom die paas over in Engels, as jy Engelse woord sal gesoek het. Ek skuif my focus na die paas over toe, want een dag gaan hierdie vervul word dier Christus wat die voorhang sal gaan skeer en die hooppriester gaan intree en die hooppriester gaan in die sekina glory van God in beweeg eenmaal een jaar, maar weet jylle wat, jylle gaan die voorrecht hee om dageliks in my sekina glory in te beweeg. Lees saam met my Hebreer 6 vers 17 tot 20, hy sê daarom het God, omdat hy nog krachtiger, hoor jy so, omdat hy nog krachtiger 
aan die erfgename van die belofte, die onveranderlijkheid van zijn raad wou toon, dit met de eet gewaarborg, wat het hy gewaarborg, so dat ons dier twee onveranderlijke dingen waar het onmoendlik is dat God zou lieg, krachtige bemoediging kan hee, wat ons ontvlug het, om vast te hou aan die hoop wat voorlee. Wow. Je moet om weer een keer gaan lezen, hoor. En weer een keer, en weer een keer. Maar als een krachtige belofte, in die hoop waarin ek en jy kan vasthou, dat die oude met die nieuwe vervang is, en, en net in die hoop kan ik vasthou vir die eeuwige lewe. Want God kan niet lig nie. Hy het ons gehelp. Kijk wat sê hy daar in die laatste gedeelte, hy sê, ons wat ontvlug het, waarvan het ons ontvlug? Van die eeuwige verdoemenis. Waarvan het ons ontvlug? Hy eeuwige straf. Ons het ontvlug dat iemand namens mij of dat ek self moet sterf, maar iemand het aan my plek gesterf. Ek rui oor die spot, spoedgrens. Ek, een paar keer al. Maar, um, en nou kom een boete. En die boete kom naar mijn huis toe. En, ek moet die boete betaal. En, die dag, als ik bij die betaalpunt kom, en ik zeg vir ik geef hulle die boete met die verwijzingsnummer op, ik moet nou 500 rand betalen, wat ook al, en ik kom daar, en ik geef die boete, en ik druk om onder die raai, vensterkie vir die vrouw, en dan zoek ze op, en ze sê, nou sê, somebody else paid this fine for you. Sê ek, nee, 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 vat my geld, vat my geld, ek het oor die spoedgrens gerei, jy moet my 500 rand vat, sê, no, you cannot, you cannot pay for this, it's been paid for. Somebody paid this. Ek sal moest stupid wees om my 500 rand vaar te gee. Money from home, papa. Iemand het namens my dit betaal. Why? Hoekom? Wil ons dier die lewe gaan, dier skuld te aanvaar en skuldig te wees en in skuld te lewe, terwyl die losprys betaal is, dat ek, ek kan ontvlug Ek kan die straf ontvlug, want iemand het namens my betaal. Hy sê vir ons in vers 19, hy sê, en ons het dis as een anker van die siel, wat veilig en vast is, en ingegaan tot binnen in die voorhangsel. Jy moet eindelijk hierdie aan mekaar lees, jylle, dit, ek het nou onderbreek, maar as jy die inpak van, dis wat ek sê, gaan lees, jy moet eindelijk die hele Hebreers gaan lees, en dis nie so erg nie, maar gaan lees bykie, dan sien jylle hoe Hebreers 6, Hebreers 9, Hebreers 10, Hoe, hoe teach die schrijver aan die Hebreërs sy mede Hebreërse mense oor hierdie ding? As jy op al mekaar lees, dan sê hy vir ons, ons het ingegaan tot binnen kan die voorhangsel, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchizedek een hoopriester geword het vir ewig. Nou, ek kan nou nie daar oor praat nie, maar net as jy wonder, daar is twee maniere hoe jy hoopriester kan word, dier die bloedlijn of dier die orde van Melchizedek. Jesus was uit die stam van Juda geweest, so hy kon nie hoopriester word nie, maar volgens die orde van Melchizedek, as jy het wil gaan navors, kan jy hoopriester geword, dat alles jy nie in die bloedlijn van Levi nie. Maar dis, dis nie, net as jy wonder wat hierdie beteken, dis een manier om hoopriester te word. Right, ek moet begin klaarmaak, want ons het nog omwindende dinge wat voorlee. Jylle is recht vir die volgende drie ure. Right. Hier is my laaste gedeelte. Ek gaan om gegou so stap vir stap dier om gaan. Vervul dier Christus. Ek wil weet, jy moet gegou in jou kop terug gaan na. Ek sikkel met. Ek het hulp nodig met. Ek vraag verskoning vir, dat is een of ander iets wat ek moet recht maak met u, gaan gauw terug soen toe. Want Christus het nie ingegaan in die heiligdom, met hande gemaakt nie. Dat is nie een tempelkie wat dier mense gebouw was nie. Een theebeeld van die ware nie. Die ons van die bybelskool, jylle sal weet wat een theebeeld is. Een theebeeld van die ware nie. Maar in die jimmel self, om nou, nou, voor die aangezicht van God te verskyn. Ook nie, om omself dikwels 
te offer, soos die hooppriester elke jaar in die heiligdom ingegaan het, met bloed van sy eie nie. Want dan moes hy dikwels gelei het van die grondlegging van die wereld af. Maar, tegenovergestelde, nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde dier sy offer weg te doen. Once and for all and for everybody for always. Dink bykie daar waar. My gordijn wat geskeer het, is nie net, is net toevallig nie, jylle. My gordijn het nie geskeer net, omdat het weer en teer was nie. My gordijn het geskeer op die rechte oomlik, op die rechte tyd, van boe na onder, nie van onder na boe nie. Ek kan om nie skeer om by hom te kom nie. Hy het om geskeer van boe na onder om by my te wees. Niemand kon bykom daar boe om die gordijn te skeer nie. Dis dier godelike kracht wat hy geskeer is. Kom ons wat gegoem, Matthies 8, Hebreer 7 vers 9 vers 7 en 8. Hoor gauw jy so, Jesus word genoem die tweede hooppriester. Hy sê, Maar die tweede, die hooppriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy geoffer het vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. So hy het selfs ingetree die ouwe priester vir dit wat hy onwetend gedoen het. Waarmee die heilige geest dit duidelijk maak, dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, so lang as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Jylle, ek dink nie ons besef die inpak van die woorde nie. Ek kan nie die verlossing kry, as ek nog bezig is met die eerste tabernakel nie. Die eerste tabernakel beteken, ek aanvaar nie die tweede tabernakel nie. As ek wil terugvoeter na die eerste tabernakel toe, dan maak ek die tweede tabernakel tot niet. Da's geen kracht in die eerste tabernakel nie. Die eerste tabernakel het geval. Die eerste tabernakel het geen rede meer nie. Hy het geen rol meer nie. Hy is gone, hy is voorbij, hy is verewig, hy is verval in Christus Jesus. En solang ek bezig is met die oude bedeling en ek wil terugvoeter na die oude goed toe en ek wil nog steeds gaan offer en ek wil nog steeds dier die wet gereinig word en ek wil nog steeds wetties lewe en ek wil nog steeds dier die wet gereid word, is ek bezig om dit wat God gedoen het dier sy Seen Christus Jesus, is ek bezig om het te veracht. Dit is die een kant van die story, die tweede kant van die story is, solang ek in die vlees gaan lewe, solang ek in die vlees gaan vasthou, kind van God, luister vir my, solang jy gaan vasthou aan die oude tabernakel, jou self, jou vlees, jou manier, jou dingiekies, ek hoor mense sê, ek nou ondag het iemand op Facebook weer gesê, ek is so gemaakt, dit is hoe die Heere my gemaakt het, jy moet my maar aanvaar soos ek is, dit is jou probleem, dit is nie christelik nie, Dit is nie wat God van jou verwaag nie. As jy met daai standpunt dier die lewe gaan, is jy bezig om vast te hou in die oude tabernakel. Is jy bezig om vast te hou in die vlees. Met ander woorde, jy sê, God kan my nie verander nie. Kind van God, ek en jy is nie geroep om jy selle te wees nie. Ek en jy is geroep om te verander. Ek en jy is geroep om te groei. Ek en jy is geroep om te change. As ek in Christus is, is ek in nieuwe skepsel. Die oude ding het voorbij gegaan, dit het alles nie geword. 2 Korintus 5 vers 17. As jy nie bezig is om te verander nie, as jy bezig om in die oude tabernakel vast te hou, as jy bezig om in die oude vlees vast te hou, as jy bezig om vast te hou aan, ek is, ek is wie ek is. Jy moet my man vaar. Ek is nie bereid om jammer te sê nie. Ek is nie bereid om te verander nie. My vlees gaan my geest oor hier sê nie, jy moet my pas daar met die res. Dis nie bybels nie. Want terwijl ek vast hou aan die verlede, terwijl ek vast hou aan die eerste tabernakel, dit wat eerste gekom het, gaan ek nie kan beweeg na die tweede toe nie. Maar Christus, hoor, 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 maar, 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 as ek vir jou sê, ek hou van jou, maar, you know, it changes, ok, hoor nou wat sê, maar Christus, Christus kon verander dit, hy sê, maar Christus, wat opgetreed, die tweede hoopriester, 
Maar Christus had opgetreden als hoogpriester van die toekomstige weldaden. Niet die verleden, nee. Nee, dat hij kom en hij kom hy, hy die nieuwe volmaakte, groter volmaakte tabernakel kom, kom, kom vir ons kom gee. Hy sê, van die toekomstige welde het dier die groter volmaakte tabernakel, wat niet met handen gemaakt is nie. Dit wil sê, wat niet aan hierdie skepping behoort nie. Ook niet met die bloed van bokken of kalvers nie, maar met zijn eigen bloed eenmaal ingegaan het in die heiligdom. Vir a, wat is verlossing? Eeuwige verlossing. Jelle, hierdie goed is, jy kan nie net hierdie ding lees en sê, oké, okay, afkort is nie. Uh, jy moet terug gaan. Uh, jy weet wat gaan jy die volgende week moet doen. Jy gaan die breers ongelukkig moet deurlees een paar keer. Oké, okay. vers 13 en 14, ons gaan aan. Ons is nou by vers 11 en 12, nou kom ons by vers 13 en 14. Want as die bloed van stier en bokke en die as van een vers, verwijs hulle na die, die rooie juffer, wat die verontreinigdes besprinkel, die, wat die verontreinigdes wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot die reiniging van die vlees, hoor gij zo, hoeveel te meer zal die bloed van Christus, wat omself die die eeuwige geest aan God, sonder smet geoffer het, jylle gewete reinig van dode werke, om een levende God te doen. Weet al goed wat ik zelf probeer? Dat ik zelf, ik zal zelf, ik ga verander, ik ga zelf, ik ga harder proberen. Nee, kan niet werken. Het is niet die bloed van Christus wat ons kan reinigen van het dode werken. Ik denk dat is mijn laatste vers. Je zit het. Je laatste vers voor die dag. Vers 15. Volgende vers C. En daarom. Al die goeders, nou zei. En daarom. Is hij. Middelaar van een nieuwe testament. Dat is een nieuwe bedeling, dat is een nieuwe testament, dat is een nieuwe, dat is een nieuwe nalatingskap, dat is ons testament, testament, dat is een nieuwe nalatingskap, dat is een nieuwe weggebaan, dat is iets niets wat ons kan, en dit is, terwijl daar een dood plaas gevind het, vir die verlossing van oortredingen onder die eerste testament, die hoopriester en die, 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 voor die achter die voorhangsel, wat, die, wat geroepen is, en die belofte van die eeuwige erfenis, wat ons nou kan ontvang. So, die groot versoendag, roep my in jou, tot vrootmoedig. Dit roep ons, tot verantwoordelijkheid. Is dit, a, is dit a groot dag hierdie? Ek dink is een baie groot dag. Ek dink het baie, baie waarde. Maar laat ons die waarde heg, aan die oud testament nie. Kom ons hecht die waarde aan die waarheid, die Nieuwe Testament, wat vervul is, soos ek nou vele gewijs het in die breers. En jylle, dis nie net die breers nie. Gaan kyk in die evangelies, gaan kyk in Timotheus, gaan kyk in Romeine, gaan kyk in verskillende plekke, hoe dat Paulus verskillende mense teach, oor specifiek hierdie ding. Want dis waarmee die mense van sy tyd gesikkel het. Ons gaan nou baie na by trek. Ek is laag gepreek. So nou wil ek hee, ons gaan die volgende doen. Onthou jy wat jy nou nou vir die Heere gesê het? Hier is die kruis. Kom, geer het vir hom. Waarmee sikkel jy? Waarom het jy hulp nodig? Wat bekommer jou? Wat moet jy herstel? Wat is dit wat jy mee struggle elke dag? Ons gaan nou nachtmaal gebruik, maar voor ons nachtmaal gaan gebruik, wil ek vir jou geleentheid gee. Jy het een van twee keeses, en asjeblief, partij van ons is introverte, partij van ons is extroverte, partij van ons voel gemakkelijk, hoe jy ook al gemakkelijk voel, moet nie dat die kruid, of dat iemand jou beinvloed selfs langs jou nie. Ek gaan jy een van twee opties gee, ek het hierdie nie beplan nie. As jy gaan gauw oomlik wil hee, en jy wil visies opstaan, en een oomlik by die kruis kom staan, en iets vir die Heere sê, as een symbool van Heere, ek gaan opstaan en ek gaan het los, of ek het hulp nodig, ek gaan by die kruis kom neerlee, of ek gaan by die kruis my kracht kom haal, 
Hierdie kruis is net een gewone ou ding, hy kan niks doen nie waar. Maar dit is die symbool daarvan. Wil ek jou nooi kom doen het, ek gaan jou paar minuten gee. As jy gemakkelijk voel om in jou stoel net te sit en jou hart stil te maak, doen dit ook. Moet nie die kruid jou beinvloed nie.